ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿಯ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀವಿ ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಧಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಸ ಧಾತ್ವಾಗ್ನಿ ರಕ್ತ ಧಾತ್ವಾಗ್ನಿ ಮಾಂಸಾಗ್ನಿ ಮಜ್ಜಾಗ್ನಿ ಅಸ್ಥಿಯಾಗ್ನಿ ಶುಕ್ರಾಗ್ನಿ ಹೀಗೆ ಏಳು ತರಹದ ಧಾತ್ವಾಗ್ನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾಪ್ಕ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು Take a deep inhale, loud chanting of Mrityunjaya Mantra. Inhale, Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam ಊರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತ ಶಾಂತಿ 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 ಟೇಕಿ ಪಿನ್ಹೇಲ್ ತ್ರಯಂಬಕ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನ ಊರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತ ಶಾಂತಿ 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 ಇವಾಗ ಇದೇ ಮಂತ್ರನ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡು ನಾಟ್ ಚಾಂಟ್ ಲೌಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಾಹತ ಫೇಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಫೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ 
once again calm down the mind relax the whole body let us stay in silence so nam mind nalli ro anta stillness ಸೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಏನ್ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದರ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೋ ಇನ್ಹೆಲೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ So slowly we will repeat Om Kara Chant for three more rounds loudly. Take a deep inhale. Om. we will slowly take the mind to a happy place so nimage yav jagadalli nimma nature nalli athwa marad kelagade athwa neer hatra nature ge yavag nivu hatra idro aa jagakke matte namma mind na tagond hogana ಅದೇ ಜಾಗನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೋರ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದೇ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋಣ ನೇಚರ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಮ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಾಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಮರಗಳನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಿರೋ ಗಾಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹೀಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಓಂಕಾರನ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಹೇಲ್ ಓ ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಖುಷಿ ತರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕಡೆ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಂ ಕಾರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಓ few seconds of complete silence observe the stillness in the mind let the mind become empty like a calm water slowly adopt namaskara we will do the closing mantra oh ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ 
शांति शांति ही रब द पाम्स नाइसली लेट ऑल बी हैप्पी लेट ऑल बी विदाउट डिसीज लेट ऑल रियलाइज द सेल्फ लेट नन बी मिजरेबल स्लोली प्लेस द पाम्स अराउंड योर आईज फील द हीट ऑफ योर पाम्स Slowly open back your eyes. Look back into your palms. Relax the whole body. Ivaga na wo yoga for life. Even the vicharat bage matar the dilu. Na vella ro kuda healthy agir be kandre yoga practice tumma ne important agata. Even the yoga practice importance na ivetu vandu asana mula ka namge tirs kora dekhe sharanya ori dar. Ivati na asana bandu badha kona asana. Bani norna hege mada do mata dar importance yenu anta. Yoga is the practice of tolerating the consequences of being yourself says in Bhagavad Gita yes definitely so now nam day to day life activities na hing handle martta hogtivi positive ag tagotiva negative ag tagotiva annodu ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪಲ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ sit in any comfortable position so new beginner adre sukhasana dal kutkobodu salpa practice maadi nimge abhyasa idre new padmasana is a best way to start slowly padmasana dal kutkoli pain bandre you can come back so we'll sit in any comfortable position bring the hands in chin mudra relax both the hands relax the shoulder we will start slowly by taking a deep inhale gradually exhale and calm down the mind so prati sati inhale maartta iddaga now positivity na inhale madana ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನದ ಡೀಪ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಸ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸೊ ನೀವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಓಂಕಾರ ಇನ್ಹೇಲ್ gradually open your eyes slowly come back to baddha konasana we'll start by bringing the feet together slowly flap your inner thighs keep the body straight so you may close your eyes or keep the eyes open so eshta agutto ashtu movement maadi nimma inner thighs warm up agutte matte cramps iralla ಬದ್ಧ ಕೋನಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಆಸನಸು ಇದೆ ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನರ್ ಥೈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಸಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ slowly breathe in breathe out keeping the elbow inside shoulder relax slowly bend forward 
ಸೊ ಇದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಮಪ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಮಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟೇಕ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಡೌನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಯು ಕೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪದ್ಧ ಕೋನಾಸನ ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆಗೆ ರೈಟ್ ನೀ ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೀಪ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ನೀ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಪೈನ್ ಸೊ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಟು ದ ರೈಟ್ ನೀ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಟು ವಕ್ರ ಆಸನ ಬ್ರೀತ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಂಡಾಸನ ಸೊ ವಕ್ರಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪರ್ ಟಾರ್ಸು ಬಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಈ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಲಾಕ್ ದ ರೈಟ್ ಎಲ್ಬೋ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ನೀ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೀತ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಂಡಾಸನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತನಾಸನ ಬ್ರೀತ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಮ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಓಕೆ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಬೋತ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಂಡಾಸನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಓಲ್ಡ್ ದಂಡಾಸನ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೀ ಡೌನ್ ಚಿನ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ ಡೌನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ಹೇಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖ ಇನ್ಹೇಲ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದೋ ಮುಖ ಎಕ್ಸೇಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅದೋ ಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಲೆನ ಕೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಹೆಡ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೀಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ಕೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೀತ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋ ಫೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಯು ಕೆನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ slowly you can relax the whole body in shavasana relax completely breathe in breathe out slowly feel the entire body 
observe the inhalation exhalation nodidra allo vikshikre sharanya avaru helikottru hege baddakona asana na madodu anta matte yoga madodrinda nama daily life alli hege namge healthy lifestyle alvalskolodakke easy agutte anta ivaga munde naavu maatadodu nutrition bagge ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದರೆ ಹೇಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೌದು ಹಲವಾರು ಸಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ನೀ ಮಂಡಿ ನೋವುಗಳು ಬರೋಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ತೂಕದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನು ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿನೂ ನಮಗೆ ನೋವುಗಳು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲು ನಮಗೆ ನೋವು ಬರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ನೋವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂತನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀವಿ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಂಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನೋದು ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಪ್ಪ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ತುಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಿಡ್ಡಿಂದ ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಏನು ಜಿಡ್ಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಾನು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವೇ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರಣ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋವುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಜಿಡ್ಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ನೋವುಗಳು ಈಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರ ನೀವು ಗ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ
ಪ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಎಣ್ಣೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಮೀನ್ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರಾವಳಿ ಅವರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದು ಅತ್ತು ಅದೇ ಈಗ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇಂಗಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋರು ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕುಸುಬ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಈ ಜೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಜನರು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಓವರ್ಸ್ ದ ನಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಸೊ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಪೂಫಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇಡದಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ನಾವು ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಮೇಗಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಯಾವುದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಸಾಲ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಈ ಥರ ಫಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೀನುಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾದರೆ ಬೀಜಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀಜಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬೀಜ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಗೇರ್ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಕ್ರೋಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಇರೋದು ಪಿಸ್ತಾ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಅಥವಾ ಹೆಂಪ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ಥರ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಮೇಗಾ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅವುಗಳಲ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ತುಂಬ ನೋವು ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನೆನೆಸಿ ನಾವು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ದಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫಗಿವ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇನು ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕುತ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ವೇ ಇರೋಲ್ಲ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೈಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸದಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಗೀವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತನಕ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ನಾವು ವಿಕಶ್ಚಿತ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫಗೀವ್ ಮಾಡಿ ಫಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಈಗ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗೆ ಮರೆಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಒನ್ ಫುಟ್ ಟಾಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಒನ್ ಫುಟ್ ಟಾಲ್ ಬೊಂಬೆ ಥರ ಇರೋ ಥರ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ನೋಡಿ ಲವ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ವಂತೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತೀವೋ ಎಂತಹ ದ್ವೇಷ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಗಂಟು ಜೋರಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಗಂಟು ಲೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಟೈಟಾಗಿ ನಾವು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಗಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಒನ್ ಫುಟ್ ಟಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಂತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ನೋಡಪ್ಪ ಭಗವಂತನೇ ನಿನ್ನ
ഒന്ന് ബലൈക്കോൺ ടു വാച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ്